О войне студент Бугуир Егор Прилепин знает не только с учебников по истории. За родину сражался его прадед, чьи награды, орден Красной Звезды и медаль за взятие Кенигсберга – семейная реликвия. Каждый год Егор выступает перед ветеранами, чтобы сказать спасибо. Мы собираемся всей семьей вместе, накрываем круглый стол. К сожалению, пара бабушки и прадедушки уже нет. И вспоминаем всех и отмечаем этот праздник. К 9 мая в Минске запланировали более 70 мероприятий. К примеру, шествие памяти на площади Победы, салют возле Стеллы, битва диджеев на Октябрьской площади, угощение солдатской кашей у Бугуир. Очень хорошо, что в университете к 9 мая нас решили порадовать настоящей армейской кашей. Я пробовал готовить ее дома, но такой вкусной еще не получалось. В УЗИ прошло и сразу два концерта. Один из них посвятили маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. На встречу со студентами из Москвы приехал его внук. Это связь -то поколений. И, к сожалению, чтобы те молодое до поколения, до подрастающее те поколения те знало всю ту горечь, всю ту, всю, всю ту те жестокость, через которые те прошли те солдаты-победители. На сцене и выступление от армянской общины Беларуси БГУ и МГУ. Наша агент-бригада студенческая показала 18 номеров. На самом деле хотелось бы сказать, что эта поездка для ИСФАКа традиционна. На протяжении многих лет мы каждый раз встречаем 9 мая в одном из городов воинской славы бывшего Советского Союза. И мы очень благодарны БУИР за то, что нам предоставлена возможность выступать в таком прекрасном зале с таким замечательным оснащением перед вашими замечательными студентами. Женщины часто воевали наравне с мужчинами. О их подвигах всему СНГ БУИРовцы рассказали на международном конкурсе научных работ, который проходил в Москве. Курсант военного факультета Илья Стелемашук занял второе место. Тема на самом деле сама по себе интересная, то есть много, то есть искали информации, ездили по музеям, по библиотекам, в общем, было очень интересно готовиться к самому конкурсу. Очень приятно, что мы заняли второе место, все-таки это почетно, нам очень приятно. Ну и считаю, что, конечно же, такие работы... Э Играют очень большую роль в патриотическом воспитании молодежи. Ну и постараемся в будущем к этому конкурсу привлечь как, как можно большее количество курсантов. Ну и расширить, соответственно, и тематический диапазон этого конкурса. В Советском Союзе звания Герой СССР были удостоены более 11 тысяч человек. Их именами каждый год называют белорусские студотряды. У нас традиционно проходит в начале мая наше открытие третьего трудового семестра. И, конечно же, студотряды они никак не могут остаться в стороне от этого великого и важного для нашего народа праздника. Наши отряды постоянно принимают участие в акциях по благоустройству памятников, по помощи ветеранам. То есть это неотъемлемая часть трудотрядовского движения. Для более 13 тысяч белорусских ветеранов 9 мая – день особенный. Да это и понятно. К примеру, председатель Совета ветеранов Багуир на фронт попал в 17. Выучился на снайпера, служил в разведке. Победу встретил вдали от родного дома на Эльбе. Ветеран заслужил не одну награду. Среди них и орден Красной Звезды. Я никогда не думал о смерти. Я никогда не думал о том, что я буду сражен и так дальше. Я шел вперед, вперед. Не останавливается он и сейчас. В свои 90 встречается со студентами и снимается в роликах. Каждый день на работу в ВУЗ добирается пешком. Его энергии позавидовал бы любой 20-летний. Алина Минахаряна, Алена Соколовская, Максим Максак, Владимир Ермоленко. Молодежное телевидение Багуэр.